बजट सत्र का शुरुआती दिन संसद भवन से मैं मनीषा दुबे अपने साथी कमल दीकर विनीत टंडन के साथ दूरदर्शन की ओर से आपका स्वागत करती हूं महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्री के आर नारायणन जी का आगमन हो चुका है ये राष्ट्रपति महोदय के अंगरक्षक आज सत्र की शुरुआत महामहिम राष्ट्रपति श्री के आर नारायणन द्वारा संसद के केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों की बैठक को संबोधित करने से होगी और राष्ट्रपति महोदय का यह अभिभाषण सरकार के कार्य और कार्यक्रमों का लेखा जोखा होगा अभिभाषण के तुरंत बाद दोनों सदनों की बैठक शुरू होगी महामहिम राष्ट्रपति श्री के आर नारायण ये संसद भवन का गेट संख्या पांच है जिसे महामहिम राष्ट्रपति पधार रहे हैं an exposition of the programs and policies of the government which are to be taken up in the course of this very important session the budget session of parliament tomorrow this session will see the presentation by the railway minister of the railway budget and on the last day of the month on the 28th the finance minister mr yashwant sinha will present the general budget 2002 so the president now being conducted on the red carpet which we cannot at the moment see through the courtyard of parliament towards the central hall being escorted in formal procession to open parliament as the head of state sunid vaise to sansad ke dusre satra bhi hote hain lekin budget satra se aam aadmi bilkul seedha juda hota hai uski aashaein uski nigahein is budget par barabar judi hoti hain और भारत की अर्थव्यवस्था चूंकि विश्व की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है इसलिए विश्व भर की निगाहें इसकी ओर होती हैं न केवल आम आदमी की बल्कि हर वर्ग के आदमी की और विश्व भर की निगाह इसकी ओर होती है for in this democracy when the head of state comes to open a sitting of the representative of the people and of the states when they gather together here in perhaps the most significant session of parliament in the year the budget will be presented and will outline the policies of the government this is very significant because the government has embarked upon the second generation economic reforms and these are bound to be reflected in the budget which is being eagerly awaited anticipated by the common man by industry by all walks of life in india as the president enters the central hall a bugle will sound and uh, all the members will rise to greet the president this historic central hall which is ringed all round with portraits of national leaders and just above the presidential chair you can see the portrait of the father of the nation mahatma gandhi this central hall which has witnessed so many historic moments including the ceremony which saw india awaken to freedom on the 15th of august 1947 and now the president enters the central hall of parliament aaj bhi ye kendriya kaksh gawah rahega budget satra 2002 ka is kendriya kaksh ne har utar chadhav ko dekha hai itihas ke aur sabhi ka ye gawah raha hai yahan par jaane kitne sankalp liye gaye hain 
कई बार भावपूर्ण श्रद्धांजलियां भी दी गई हैं और यहां पर 15 अगस्त उन्नीस की मध्य रात्रि को नवजागरण के शब्द गूंजे थे यहाँ पर करीब जैसे कि सुनीत ने बताया कि कई महान व्यक्तियों के चित्र यहाँ पर लगे हुए हैं और ये करीब 22 चित्र हैं और यहाँ पर 650 लोगों के बैठने की सुविधा है और चूंकि ये जो केंद्रीय कक्ष है ये बिल्कुल गोल है वृत्त आकार है इसका और वृत्त आकार जो है वो शक्ति का प्रकाश पुंज सूर्य के समान इसका प्रतीक है महामहिम राष्ट्रपति जी को अभिवादन करते हुए संसद सदस्य इट्स पर्टिकुलरली मूविंग एंड हार्टनिंग टू सी पार्लियामेंट इज इन सेशन नाउ अगेन कंप्लीटली इन इट्स फॉर्मल ट्रेडिशनल वे especially after the attack on parliament that took place on this institution of our democracy just in december last year uh, indian democracy is firmly in place and the president now takes his day place on the dais and we will have the national anthem honorable members it gives me great pleasure to welcome you to this first session of the parliament in 2002 my best wishes are with you for the successful completion of the heavy budgetary and legislative legislative business ahead as we begin this session most of the results of the elections of the legislative assemblies of the four states uttar pradesh Punjab, Manipur, and Uttaranjal have come in. I join you in congratulating the newly elected legislators. Our special felicitations go to the people of Uttaranjal who have elected their Vidhan Sabha for the first time after the formation of their state. I also welcome the newly elected members of the Lok Sabha. consequent to the by elections in some constituencies this is a first session of the parliament after the unprecedented terrorist attack on this temple of india's democracy on december 13 last year it was an audacious challenge to our sovereignty it was an assault on our national honor it was a diabolical plot to carry out large scale annihilation or the leaders of different political parties and people's representatives had the plot succeeded it would have resulted in a catastrophe of unthinkable proportions nine brave souls sacrificed their lives to defend our parliament and its members we pay our grateful homage to these martyrs 
What happened on December 13 was the nadir of a long list of reprehensible acts in a 20-year-long campaign of cross-border terrorism against India. It strengthened our resolve to deal decisively and conclusively with this challenge. The investigation into this conspiracy has clearly revealed the hand of terrorist organizations which have long operated from Pakistani soil with the support and the ruling establishment of that country. It is now also established that these terror outfits are closely aligned through ideology, inspiration, resources, and logistics to those who carried out the terrorist attacks against the United States on September 11, 2001. My government has made it absolutely clear that India is determined to end cross-border terrorism by all the means at our command. The brave Javans and officers of our armed forces have been fully mobilized on our western borders and have maintained vigil despite difficult conditions. The necessary level of military strength and preparedness will be maintained to deter any aggression. On the parallel track, we have taken several diplomatic and political measures against Pakistan. We have also intensified our efforts to increase awareness among the governments and the peoples of the world on our just struggle against cross-border terrorism. We have emphasized that terrorism cannot be condemned somewhere and condoned elsewhere. The fight against terrorism has to be global and comprehensive. It should target not only the terrorists, but also those who sponsor, finance, support, and shelter them. Several members of parliament belonging to different political parties have traveled to various capitals of the world in recent weeks as a part of this exercise. There is a far greater appreciation and support abroad for India's position than ever before. An illustration of this is our success in persuading the United Arab Emirates to hand over a key accused in the recent terrorist attack in Kolkata. The entire nation is united in this decisive phase of the battle against terrorism. The complete consensus among political parties on this issue has once again demonstrated the maturity and greatness of our democracy. We keep hearing calls of resumption of dialogue with Pakistan. Terrorism and dialogue cannot go together. Recent history is witness to the fact that whereas India has always been ready for meaningful and fruitful talks with Pakistan, it is Pakistan that has ensured their failure with its acts of betrayal. India is prepared to resume the dialogue process with Pakistan provided Islamabad satisfies us that it has indeed taken effective steps to end the training, equipping, and financing of the terrorists and stop their infiltration into Jammu and Kashmir and other parts of India. We also demand that Islamabad hand over to us the 20 terrorists who have committed grave crimes in India and who continue to receive shelter in Pakistan. Positive action by Islamabad on these demands is the test of its sincerity to end its hostility against India and to pave the way for discussing all the outstanding issues, including that of Jammu and Kashmir, in a peaceful manner through bilateral dialogue. The government has clear strategy to deal with the, the internal situation in Jammu and Kashmir. First to, first, to encounter the terrorists with a firm hand. In this, our security forces have already recorded demonstrable successes. We shall triumph in our mission to root out terrorism and Jammu, in Jammu, from Jammu and Kashmir in the same way that we did in Punjab in the last decade. Let no one have any doubts about it. The second objective in our strategy is to support faster economic development of all the three regions of the state, especially to create employment for the youth. Thirdly, we are prepared to talk with any group of people within the state who eschew the path of violence 
and who may have legitimate grievances. The people of Jammu and Kashmir will elect a new legislative assembly later this year through free and fair elections. No doubt we have to be vigilant against those who have no faith in democracy and who have shown their willingness to go to any length to subvert the manifestation of people's aspirations. I am confident that the forthcoming elections will help the return of peace and normalcy and accelerate the process of all-round development of Jammu and Kashmir. The government attaches the highest priority to the national security based on the recommendations of the group of ministries which comprehensively reviewed our national security systems. Far-reaching reforms are being carried out in the higher defense management leading to closer coordination between the three services of the armed forces and integration of military and civilian defense structures. A separate defense procurement board has been set up to speed up defense purchases, make them more responsive to the needs of the armed forces, and to bring greater transparency in procurement. I congratulate our defense scientists and engineers for the successful test of the Agni missile last month. Couple Coupled with our other missiles, which we have already tested, this will strengthen India's defense against any military adventures aimed at us. In our continuing quest for self-reliance, the manufacture of many types of defense equipment has been opened up to the private sector so that our national security cannot can benefit from the impressive capabilities developed in recent decades by private Indian companies. They may now apply for licenses to set up defense industries and to establish collaborations with public sector defense undertakings. Such companies can also have foreign direct investment to up to 26% of the equity. This will impart a new vigor to the indigenous defense production and exports. Internal security has now become an in integral part of the national security. The union government, in close cooperation with state governments, has been taking necessary steps to strengthen internal security throughout the country. Today, terrorism and organized crime pose the most serious threat to internal security. They also endanger our external security and our national unity because of their well-known links to the network of anti-India forces in our neighborhood. The government therefore thought it necessary to put in place a federal law to deal effectively and expeditiously with terrorist offenses. In this exercise, it was also guided by similar laws already in place in some states or being considered in others. Accordingly, the Prevention of Terrorism Ordinance 2001 was promulgated in October, on October 24, 2001. Since Parliament could not pass the bill to replace it, this ordinance had to be re-promulgated. While, while doing so, the government took care to seek suggestions from various political parties and made suitable modifications. Maintenance of, the communal, of communal harmony and adherence to the secular ideals of our Constitution are the bedrock of our national ethos. I wish to record with much satisfaction that in keeping with the trend in recent years, there have been relatively fewer incidents of communal violence in 2001. However, the government will continue to maintain vigil against those who try to foment communal trouble. Towards this end, it has banned some fundamentalist organizations for their anti-national activities. I appeal to the people and to all political and non-political organizations to do everything they can to fortify peace and amity in our multi-religious society and thereby further strengthen the bonds of national unity. The Ayodhya dispute is one of the contentious issues before the nation. Its amicable and speedy resolution is, is crucial for communal harmony and national integration. The government is firmly of the view that this dispute can be resolved either through mutual agreement among all the parties concerned 
or through a verdict of the judiciary to facilitate a resolution of this dispute an Ayodhya cell has been recently created in the cabinet secretariat. The government of India being the statutory receiver is duty, found, duty bound to maintain the status quo at the disputed site in Ayodhya. It will also ensure that all necessary measures will be taken to ensure the preservation of law and order. Peace, security and development in the Northeast continue to receive my government's focused attention. Militancy and extremism are the chief obstacles to tranquility, prosperity and welfare in the region. The mischievous hand of anti-India forces in the neighborhood is clearly at work behind many of these extremist groups. The government will deal firmly with those who have taken to the path of violence. However, it is ready to hold talks with all those who reject the culture of the gun. Simultaneously, it will continue to respond sensitively to the grievances of the people in this multi-ethnic region. For the first time, a special ministry for development of the Northeastern region has been set up. The Northeastern Council has been strengthened. The tardy implementation of various developmental projects for which large sums have been set aside has long been the bane of Northeast. The, the new ministry has begun to reverse the state of affairs. I urge all the state governments in the region to fully cooperate in this endeavor. The peace process in Nagaland has been strengthened with the satisfactory progress of talks with the various militant groups. What is especially heartening in the last one year is that people of, of Nagaland have come out strongly in favor of peace, dialogue, and development, often by staging spontaneous mass activities. Mizoram has already been reaping the benefits of peace. The government will fully support the efforts of all other North, or Northeastern states to emulate their example. A healthy economy is vital to secure our twin objectives of national security and all-round development. The slowdown in the global economy has also affected India. There was a decline in the rate of growth in 2000-2001. However, the advanced estimates for the current year show a pickup in growth to 5.4%, restoring India to the group of five fastest growing large economies in the world. However, this rate of growth is neither sufficient nor satisfactory. We need to accelerate a host of reforms to enable our economy to reach a trajectory of growth of 8% and above. This alone can ensure success in our objective of doubling per capita income in the next 10 years and reducing the number of people living below the poverty line by half. Realizing the urgency of this task, the government has constituted a cabinet committee on economic reforms with the mandate of drawing up, facilitating, and monitoring the implementation of the reform agenda. The 10th five, five-year plan begins this year. The approach paper to the plan aims at stepping up the growth rate of GDP to 8% a year over the plan period 2002-2007. It also proposes to establish specific monitorable targets covering economic, social, environmental dimensions of human development. The attainment of plan targets is contingent on our ability to significantly increase the investment rate in our economy set up productivity of existing capital assets, undertake second generation policy reforms to improve the efficiency of new investment and to facilitate and encourage a deepening and broadening of reforms in all the states. I join all of you in extending hearty congratulations to our Kisans who have once again produced a bumper crop. The output of food grains is projected to touch a new high of 210 million tons in 2001-2002 from 196 million tons last year, with production of 81 million tons to, of milk during 2000 
2001, India continues to be the world's largest producer of dairy products. We also have made impressive strides in many other areas of agricultural production. The government proposes to respond to the new situation with several measures to free Indian agriculture from the shackles of the past. The Essential Commodities Act will be modified. The, restric the restrictions on interstate movement of agricultural commodities will be removed to enable farmers to realize better prices. The sugar industry, which has already begun to benefit from de-licensing, will also be fully decontrolled soon. For the first time, sugar mills have been allowed to supply ethanol to be mixed with petrol and diesel up to 5%. This will not only result in savings in our oil imports, but also add to the commercial viability of our sugar mills. Above all, the sugarcane farmer will be able to gain a higher price. The government is committed to strengthening the cooperative sector by enabling it to reap the full benefits of economic reforms. Timely and adequate credit is almost an important, as important as timely and adequate water supply to the development of agriculture. The government will take steps to strengthen rural credit cooperatives, which provide this critical input to Kisans at their doorsteps for the sake of agricultural sus sustainability and farmers' well-being. Food security of the poorest of the poor is the first priority of our agricultural policy. Accordingly, the allocation of food grains and the targeted public distribution system for BPL families, which was increased from 10 kilos per family per month to 20 kilos per family per month from April 2000, has been further increased to 25 kilos per family per month from July 2001. The central issue price of food grains for all APL families has also been reduced to about 70% of the economic cost. In addition, more than 3 million tons of food grains have been allotted to 11 states affected by drought or other natural calamities free of cost since January 2001 for undertaking food for work programs. Wastage and losses in production, transportation, and distribution continue to be a major bane of food economy in India. It is estimated that the harvest and post-harvest losses in agricultural commodities are over rupees 70 crore per year each year. The government proposes to formulate a comprehensive strategy to check these losses. India's cattle wealth is one of the neglected areas of our rural economy. Last year, the government set up a national commission on cattle to review the relevant laws relating to protection, preservation, development, well-being, and movement of cattle, and to, the, and to ensure improved functioning of goshalas, gosadans, and pinjara poles. The, recommend the recommendations of this commission will be given serious consideration. Industrial growth at 2.2% in April-November 2001 is lower than 6% achieved in April-November 2000. This decline in industrial growth is attributable to various factors, including external slowdown, the business cycles, inherent adjustment lags of corporate restructuring, etc., and the consequent decline in both consumer and investment demand. Despite the slowdown in certain sectors of, of our economy, the fundamentals continue to be robust. Inflation has touched a new low, the lowest in the last two decades. Our foreign exchange reserves are at a record level. Foreign direct investment has risen, despite hardening of international prices of petroleum products during the course of last year, the country's balance of payment situation has remained comfortable. India's exports continue to show positive growth. Indeed, the rate of growth in the last fiscal year was the highest in the past decade. India successfully defended her national interest at the WTO ministerial conference in Doha last year. 
we coordinated with like-minded developing countries to highlight various implementation concerns arising from Uruguay round agreements. We also entered, ensured that the subsequent round of trade negotiations would address the key concerns of the developing world. The various policy reforms unveiled by the government in the past few years to improve the economic environment and remove infrastructure bottlenecks have begun to show results. This is clearly seen in the crucial sector of telecom services. I am happy to inform the honorable members that India now adds 1,000 telephone lines every hour. The number of, the number of cellular phone subscribers has crossed 5.7 million from a mere 1.2 million in 1999. The number of fixed line connections has risen, risen to more than 36 million from 21 million in 1999. Many more Indians today have access to telecom services, including in rural and remote areas. But unbelievably, they are also paying far less than before. The STD rates have fallen from up to 62%. Today, a farmer can make calls to many places in, the, in his district at local call rates. A similar achievement is, is also been is seen in bringing the benefits of information technology to the masses. Internet uh, subscribers have grown to nearly 4 million from a modest base of, of a quarter of a million in 1999. The usage of the internet in Indian languages is also steadily increasing. Honorable members can now read on the same day several newspapers of their states on the internet when they are in Delhi to attend parliamentary business. We can therefore claim with legitimate pride that we have indeed reduced the digital divide to some extent, although a long way still needs to be traversed. Driving this process of ensuring faster, wider, and cheaper digital connectivity across the nation is the new Ministry of Communications and Information Technology. It has created a by merging the ministries of communication and information technology to respond to the imperative technological convergence, keeping in view the natural synergies between the two sectors. In spite of the downturn in the, in the global economy, India has continued to maintain its dominant place in IT exports. From a negligible base, Ten years ago, our software exports now contribute 14% of India's total exports. The IT software and services industry in India accounts for about 1.7% of India's GDP. We are well on our way to achieving our target of software exports of 50 billion by the year 2008. Other knowledge-based industries like biotechnology too are at a takeoff stage and their contribution to the economy will rise in the coming years. India's entertainment industry has emerged as a leading edge sector in the knowledge economy and a huge promise for the future. Exports of Indian films have practically doubled every year for the last three years. The government is taking several supportive measures, supportive policy initiatives to increase the exposure as well as exports to our films and music to the world markets. This will also enable Indian content and service providers to become as sought after abroad as our IT professionals are. Our liberalized po policies both in television and FM radio have already resulted in increased private investments and more choices for consumers. The government has approved a special package for development of broadcasting services in the Northeast. Then the government has initiated action to set up a world-class national press center. 
in recognition of the risk run by working journalists, a scheme for journalist welfare has been notified. If providing universal digital connectivity is one of the government's priorities, th the other is to speedily and significantly improve physical connectivity all across the country. Two specific projects the government has launched to achieve this objective, and both among are the most ambitious infrastructure projects since independence, are the National Highway Development Project and the Pradhan Mandri Gram Sadak Yojana. With the speedy progress of the National Highway Development Project, the government is promoting road development on a massive and unprecedented scale. 13,000 kilometers of national highways are being uh, widened to, to four and six lanes. On of the 1,800 kilometers have already been widened. The first phase of this project, namely the golden quadrilateral connecting the four metros is progressing almost a year ahead of schedule. It is expected to be completed by the end of 2003. The National Highways Authority of India will spend rupees 10,000 crore during each of the next two years. The first phase alone will generate 19 crore Monday, uh, man days of direct employment. In addition, it is going to create a demand for 10 million tons of cement, 1 million ton of steel, and a very large quantity of road-related domestically manufactured equipment. Further, the union government is giving almost rupees 1,000 crore a year to states to improve highways and major district roads. The implementation of the Pradhan Mandri Gram Sadak Yojana has begun in right earnest. In its first phase, construction of all weather roads to unconnected villages with a population of more than 1,000 will be completed by 2007. Under this fully centrally funded scheme, proposals amounting to nearly rupees 7,000 cro 7, crore have already been sanctioned in all the states and union territories. The government proposes to further enhance allocation to this scheme through non-budget resources. A non-lapsable special railway uh, safety fund of rupees 17,000 crore has been found for replacement of railway assets, especially in safety-related areas. With the ninth plan, which comes to an end this year, Indian railways would achieve the target of electrification of 2,300 route kilometers. With this, 25.2% of the Indian Railways network will be electrified, hauling about 63% of freight and 49% of passenger traffic. Ministry of Shipping, newly created to give greater focus to this critical infrastructure, has been able to achieve significant increase in the capacity as well as the efficiency of our major ports. For the first time, ships do not have to wait for berthing. The government will soon announce the new policy initiatives to encourage Indian-owned shipping companies to compete globally. An Inland Water Transport Development Council has been set up. The amendment of the relevant act, which was passed last year, has helped to bring about organizational changes in the Inland Water Authority of India and authorized it to raise funds from the markets, mar markets by issue of bonds or debentures. These steps will help our country realize the huge potential for this cost-effective and huge and less polluting mode of public tra or bulk transport. The Indian power sector is at crossroads today. The country has a persistent peaking shortage of 13 percent and energy shortage of 7% coupled with poor quality or supply, low voltage, and grid instability. The, prime reason, the primary reason for this alarming situation in the power sector is the deteriorating financial health of the state electricity boards and state utilities. 
the yearly losses of the state electricity boards have increased from rupees 4560 crore in 1992-93 to rupees 20527 crore in 2000-2001 this poor financial health of the state electricity boards is due to various factors which include large scale theft of electricity and in and unsustainable cross subsidy in favor of domestic and agricultural consumers to give further imp impetus to reforms in the electricity sector the government has drafted a new electricity bill which was introduced in the parliament last year the bill would make reforms mandatory across all states and it would be incumbent upon the states to set up their own state electricity regulatory commissions at the same time however the bill is flexible and give freedom to the state concerned to adopt its own model of reforms depending upon the ground realities the dismantling of administered prices mechanism from april this year would result in gradual emergence of a competitive market with minimal intervention thereby benefiting both the consumers of petroleum products and petroleum industry the provision of subsidies through the government the budget instead of the oil and pool account mechanism would be a more transparent mechanism for the first time seven blocks of coal bed methane have been recently been awarded to tap non conventional sources of hydrocarbons hydrocarbons contracts for these are expected to be signed soon i am happy to announce that the waiting list of over 1.1 crore lpg connections was entirely liquidated in 2001 over 1500 lpg di distributorships are proposed exclusively for rural areas to increase the reach of lpg for rural people the textile sector plays a, a critical role in the indian economy the new textile policy has helped to in the industry to prepare itself for the challenges of the fa of facing out of the multi fiber agreement in 2005 the technology upgradation fund is helping in speedy modernization which is critical for facing global competition from other textile producing countries the new tourism policy is in the process of finalization it has been discussed widely with state governments the hotel industry tourism and travel operators and other concerned organizations it aims to develop integrated tourism circuits of international standards and leverage and leverage india's unique at attractions by focusing on public private partnerships to provide infrastructure and tourism services and by promoting environmental sustainability and the development of heritage sites this forward looking policy will help indian tourism become a major catalyst of economic growth employment regeneration and earner of foreign exchange <coughs> the public sector has played a laudable role in enabling our country and our country to achieve national objective of self reliance however the significantly changed economic environment that now prevails both in india and globally makes it imperative for both the public sector and the private sector to become competitive learning from our experience especially over the last decade it is evident that disinvestment in pu public sector enterprises is no longer a matter of choice but an imperative the prolonged fiscal hemorrhage from the majority of these enterprises cannot be sustained any longer the disinvestment policy and the transparent procedures adopted for disinvestment have now been widely accepted and the shift in emphasis from disinvestment of minority shares to strategic sale has yielded excellent results the government has taken two major initiatives to improve the safety of 
safety net for the workers of PSUs. The first enhanced VRS benefits in those PSUs where wage revision had not taken place in 1992 or 1997. The second increased training of opportunities for self-employment for workers retiring under VRS. To ensure productive utilization of our resources, it is not desirable that these remain locked up in unviable non-operating units. It would be much better for the units, its workers and creditors, and the company in general if there was a system of quick takeover of non-viable units so that capital continues to be productively employed. There is accordingly a need to urgently bring about a, bank, a bankruptcy legislation which will allow quick payment of the dues of workers and exit of non-viable firms. The removal of quantitative restrictions has thrown up several challenges and opportunities for the small-scale sector, bringing global competition to, the, to its doorsteps. To overcome this challenge of increased competition, the sector has to raise its efficiency to attain global standards in product quality with internationally competitive prices. The government is already implementing many schemes to assist this sector. More will be formulated if necessary. Electoral reforms for strengthening our democratic system are long overdue. As part of this endeavor, greater transparency in accounts of political parties and incentives for payment by check are being put in place. The government has also decided to amend the system of elections to the Rajya Sabha by introducing open voting and by doing away with the requirement of residents in a particular state for contesting an election to the Rajya Sabha from that state. Fast track courts are taking, taking up sessions cases pending for two years or more and the cases of under trials in jails. At present, there are about two lakh under trials in jails on whose maintenance state government spend rupees 400 4, crores a year. Presently, local adults, adults can settle disputes only on the basis of compromise or settlement between the parties. If the parties do not arrive at a settlement or compromise, the cases either return to the court of law or the parties are advised to seek remedy in a court of law. To remove the above drawback, it has been decided to amend the act to set up a permanent, permanent log aladat. This will provide compulsory pre-litigation mechanism for conciliation and settlement of cases in certain public utilities. Honorable members, the year marks the first decade of democratic decentralization through empowerment of Panchayat Raj institutions. It was then, it was 10 years ago that this August Parliament passed the historic 73rd and 74th amendments to the Constitution. The functioning of the grassroots institutions of democracy has improved in many parts of the country. Of great significance is the increased participation made possible through affirmative action of women representatives and representatives of other disadvantaged sections of our country, of our society. However, we must in all honesty admit that the spirit of this revolutionary initiative has not yet been fully translated into genuine devolution of adequate administrative and financial powers to Panchayat Raj institutions. I would like the state governments to self-critically review the gap between the intent of the Constitution and the reality on the ground. On its part, the Union Government has decided to train all elected panchayats functionaries at all three levels <laughs> within three years. Census 2001 recorded that the, the population of India was 1,027 million. The, the decline in both mortality and fertility during the 90s has been lower than the projections 
and the goal set for the ninth prime. However, the decadal growth during 1991-2001 was 21.3 percent, declining from 23.9 percent for 1981. The sharpest decline since independence. More than half of the increase in population over the next 15 years is anticipated in eight states, which are lagging behind in critical socio-demographic indices. The government has set up an empowered action group to address the needs and problems of these states exclusively. India took a major step last year to achieve universalization of elementary education. I commend all of you for passing the historic Constitution 93rd Amendment Bill 2001 to make education for all children in the age group of 6 to 14 years free and compulsory. It is, it is a birthright of every Indian child to have access not only to education but to good education. Accordingly, to emphasize and inculcate the culture of quality in the entire education sector, we have decided to observe the year 2002 as the year of quality education. The census 2001 has brought home yet again the incidence of female feticide, infanticide, and neonatal mortality, all adverse to the girl child in several pockets of the country. A massive campaign has been launched to tackle the situation both by social awareness and stringent implementation of the law. The Prenatal Diagnostics Act is being amended to ensure complete stoppage of sex, dis dis sex de determination tests all over the country. India has become a polio-free, a polio-free except in a few very small pockets. Eradication of polio from these areas is expected by the end of this year. Learning from the success of anti-polio drive, the government has intensified mass campaigns against other dreaded diseases like tuberculosis, HIV, AIDS. The anti-tobacco campaign will be further strengthened. Poor sanitation affects health and housing of a majority of our people. It has also made many parts of our cities and villages look dirty and ugly. The Valmegi Ambatkaravas Yojana was launched last year to ameliorate the housing pro uh, problems of self slum dollars. As a subcomponent of this new scheme, the government will soon launch a nationwide program called Nirmal Parat Abhiyan to build community toilet complexes in large numbers. This will be maintained by community based organizations or slum dollars themselves. The Indian Board of Wildlife, under the chairmanship of the Prime Minister, has recently adopted a landmark wildlife action plan. Conservation of wildlife shall be declared a national priority. A forest commission will soon be set up. State governments will be assisted to strengthen their staff and other requirements for better upkeep of parks and zoos and to prevent poaching and illicit trade in animal products. To provide social security benefits to agricultural workers, the government has launched Krishi Shramik Samajik Suraksha Yojana. The scheme which is being implemented by the Life Insurance Corporation in 50 selected districts of the country envisages to cover one million agricultural workers over a span of three years. The Ministry of Social Justice and Empowerment has stepped up implementation of various programs for welfare of scheduled castes, other backward classes, and minorities. More credi credit has been made available to the microfinancing program for funding self-help groups. Under the National Scheme of Liberation and Rehabilitation of Scavengers, and their dependents, sanitary marts have started functioning in many states. The Ministry of Tribal Affairs has now decided to expand and modify the Grain Bank scheme to cover all the 114,000 tribal villages in the country. 
the government will provide a one-time grant of two quintal full grains per family along with storage and other costs. The successful development of flights or flight of the geosynchronous satellite launch vehicle GSLV from Sri Harikota in April last year is a significant milestone in the Indian space program. <laughs> India is the sixth nation in the world to achieve such capability. The GSLV will be operational after another two or three test flights. The INSAT pro uh, system for telecommunications, television broadcasting, and meteorology received a further boost with successful launch of INSAT 3C last month. India's foreign policy has always served as a reliable protector and an effective promoter of a vital national interest in security or in development. In the wake of the happenings of September 11th and December 13th, enormous demands were made on our foreign policy establishment last year to put across India's point of view to the, in the capitals of the world. In addition, to, in addition, a hectic schedule of incoming visits of important world leaders enabled the government to share its perspectives on regional and global issues. Afghanistan is a valued friend in our neighborhood, a friend with whom we have had cultural, economic, and spiritual exchanges dating back to antiquity. We agonize with the rest of the civilized world the destruction of the Taliban by the Taliban or the Bamiyan Buddhas. India rejoices at the liberation of Afghanistan from the clutches of fanatical, <laughs> fanatical and regressive regime that allowed its soil to become a breeding ground for jihadi terrorism around the world. The establishment of the Afghan interim administration on December 22, 2001 in Kabul was an important step in restoration of peace and stability in Afghanistan, as well as in the region. We fully appreciate the enormous task that faces that war ravaged nation in addressing its humanitarian and reconstruction needs and are committed to assist the fraternal people of Afghanistan in meeting them. We will soon have the pleasure of receiving Chairman Hamid Karzai of Afghanistan Interim Administration on a state visit to India. India and Nepal continue to share traditionally close and friendly relations. Nepal has faced unprecedented challenges in recent months, first with the unfortunate tragedy in the royal family and then with the continuing senseless killings by the Maoist insurgents. We have extended our hand of solidarity and support to the government and people of Nepal in their efforts to restore normalcy and maintain peace and security. We continue to enjoy a close relationship of friendship mutual trust and beneficial cooperation with Bhutan. India remains committed to strengthening friendly ties with Bangladesh in all spheres. To this end, there is a new visa regime in place to make travel between the two countries easier and for enhancing people-to-people -people contacts. Our economic interaction with Bangladesh has diversified in many areas that include services, joint ventures in infrastructure development, transport services, and sharing of river waters. We have also noted with satisfaction the recent efforts of Sri Lanka towards ending ethnic violence and achieving lasting peace. We remain committed to the sovereignty and territorial integrity of Sri Lanka and support the measures to further the peace process. It is a matter of deep satisfaction that there has been a revival of the SARC process, beginning with the meeting of foreign secretaries in August 2001 in Colombo and culminating in the 11th summit of heads of state and government in Kathmandu early January. Steps are being taken to deepen and broaden regional economic cooperation. 
India is committed to progressive tariff liberalization towards the goal of South Asia free trade area. India continues to pursue a policy of constructive and positive engagement with the Myanmar. Our, consulted, our Consulate General in Mandalay and the Myanmar Consulate General in Kolkata will, will both be reopened shortly. Our relationship with this important continent has strong political foundations based on our principal support for decolonization and national liberation movements and our strong opposition to apartheid. The challenge today is to give even greater economic content to this historic relationship, taking into account new and emerging opportunities. A significant feature of our interaction with Africa has been sustained high level or bilateral exchanges. I visited Mauritius in March last year as a chief guest on their national day. Other bilateral exchanges have been taking place and are being planned. With the countries of Central and South America, our political and economic relations have been steadily expanding. The high-level committee on the Indian diaspora constituted in September 2000 represented its, uh, presented its report to the Prime Minister on January 8, 2002. The government has accepted the recommendation of the committee that 9 January every year may be celebrated as Pravasi Paradiya Divas. It was on this day that Mahatma Gandhi himself, a Pravasi Bharatiya in South, Af in South Africa for almost two decades, returned to India in 1915. Up to, the, up to 10 Pravasi Bharatiya Samman, Samman Awards will be pr conferred on prominent non-resident Indians on persons or persons of Indian origin on Pravasi Bharatiya Divas from next year. The government intends to in, in restructure the persons of Indian origin card scheme and, and significantly reduce the fees for the card. Honorable members, the budget session begins today. Apart from the financial agenda relating to the railway and central budgets, there is also heavy legislative business awaiting completion in this session. There are 36 bills pending in the Lok Sabha and 40 in the Rajya Sabha. Four ordinances need to be replaced with bills. We know that the work of parliament, especially in the budget session, will be keenly awaited by our people whose hopes and aspirations all of you represent. They especially want to see that the invaluable time of India's parliament is best used for the completing or scheduled business. I wish you success in your endeavors. Jai Hind. Aapka swagat karte huye mujhe atant prasanta ho rahi hai. Is satr mein prasut kiye jane wale budget aur vidhayi karyon ko sabalta purvak pura karne ke liye meri shubh kamnaye aapke saath. Jaise sat praram ho raha hai, char rajyon, Uttar Pradesh, Punjab, Manipur, Maharashtra ki vidhan sabhaon ke liye huye chunavon ke अधिकांश परिणाम भी हमारे सामने आ चुके हैं मैं आप सब के साथ नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई देता हूं हम उत्तरांचल की जनता को विशेष रूप से बधाई देते हैं जिन्होंने अपना राज्य बनाने के बनने के बाद पहली बार अपनी विधानसभा चुनी है उस निर्वाचन क्षेत्रों में हुए उपचुनावों के परिणाम स्वरूप लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का भी मैं स्वागत करता हूं भारतीय लोकतंत्र के इस मंदिर पर पिछले वर्ष 13 दिसंबर को हुए भूतपूर्व आतंकवादी हमले के बाद संसद का यह पहला सत्र है इस हमले ने हमारी संप्रभुता को खुलेआम तिलकारा यह हमारी राष्ट्रीय अस्मिता पर हमला था यह विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों का बड़े पैमाने पर संघार करने का क्रूर और घिनौना चक्र था यदि सफल हो जाता तो इससे ऐसी तबाही होती जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती अपनी सांसद और अपने सांसदों को बचाने के लिए नौ वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी हम उन शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं विगत 13 दिसंबर को जो कुछ हुआ वह भारत के विरुद्ध सीमा पार से 20 वर्षों के से चले आ जा रहे निंदनीय आतंकवादी कुकृत्यों में सबसे घिनौना था 
ऐसी चुनौती के से निर्णायक व अंतिम रूप से निपटने का हमारा संकल्प और भी दृढ़ हुआ है इस षडयंत्र की जांच से स्पष्ट रूप से ये पता चलता है कि इसमें आतंकवादी संगठनों का हाथ है जो पाकिस्तान की धरती से और वहाँ की शासन सत्ता के समर्थन से काफ़ी समय से अपनी गतिविधियाँ चला रहे हैं अब यह भी सिद्ध हो चुका है कि यह आतंकवादी संगठन विचारधारा प्रेरणा संसाधन और संभार तंत्र के जरिए उन संगठनों से निकटता से जुड़े हुए हैं जिन्होंने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हमला किया था मेरी सरकार ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपने सभी संसाधनों के जरिए सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प है हमारी सशस्त्र सेनाओं के बहादुर जवान और अफसर पश्चिमी सीमा पर पूरी तरह मुस्तैद हैं और विषम परिस्थितियों के बावजूद लगातार चौकसी बनाए हुए हैं किसी भी प्रकार के हमले को नाकाम करने के लिए आवश्यक सैन्य शक्ति व तैयारी को बनाए रखना चाहिए जाएगा साथ ही साथ हमने पाकिस्तान के विरुद्ध कूटनीतिक और राजनयिक स्तर पर बहुत से कदम उठाए हैं हमने सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद के विरुद्ध अपने न्यायोचित संघर्ष के बारे में विश्व के विभिन्न देशों की सरकारों और वहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास भी तेज कर दिए हैं हमने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आतंकवाद की कहीं तो निंदा की जाए और कहीं उसे अनदेखा कर दिया जाए आतंकवाद के विरुद्ध विश्व स्तर पर और व्यापक रूप से संघर्ष किए जाने की आवश्यकता है इस संघर्ष में न केवल आतंकवादियों को निशाना बनाया जाना चाहिए बल्कि उन्हें समर्थन देने धन उपलब्ध कराने या पनाह देने वालों को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए इन प्रयासों में योगदान देने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के कई सांसदों ने हाल ही में विभिन्न देशों की यात्रा की अब भारत की स्थिति को अन्य देश बेहतर ढंग से समझते हैं वह उसका समर्थन करते हैं हाल ही में कोलकाता में हुए आतंकवादी हमले के मुख्य अभियुक्त को हमारे सुपुर्द कर देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात को राजी करने में हमने सफलता पाई है वह इसका उदाहरण है आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष के इस दौर में समूचा राष्ट्र एक है इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों में हुई सर्वसम्मति से हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता की और महानता एक बार फिर उजागर हुई है यह मांग की जाती है जाती रही है कि पाकिस्तान को से पुनः बातचीत शुरू की जाए यह नहीं हो सकता कि आतंकवाद भी जारी रहे और वार्ता भी की जाए हाल ही की घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ सदैव भी सार्थक बातचीत के लिए तैयार रहा है परंतु तो पाकिस्तान अपने विश्वासघाती करतूतों से बातचीत को सफल विफल करता रहा है भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू पुनः शुरू करने के लिए तैयार है बशर्ते कि वह इस बारे में हमें संतुष्ट कर दे कि उसने आतंकवादियों को प्रशिक्षण हथियार धन आदि उपलब्ध न कराने और जम्मू कश्मीर तथा भारत के अन्य हिस्सों में आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए अस्वता प्रभावी उपाय कर लिए हैं हम पाकिस्तान से यह भी मांग करते हैं कि वह उस उन बीस आतंकवादियों को हमारे सौंप दे जिन्होंने भारत में गंभीर अपराध किए हैं और जिन्हें पाकिस्तान शरण देता आ रहा है भारत के विरुद्ध शत्रुता समाप्त करने और जम्मू कश्मीर सहित सभी अनसुलझे मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता के लिए शांतिपूर्ण तरीके से विचार विमर्श करने के लिए मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में पाकिस्तान की ईमानदारी की परीक्षा तभी होगी जब वह उक्त मांगों के संबंध में सकारात्मक कार्रवाई करे जम्मू कश्मीर की आंतरिक स्थिति से निपटने के लिए सरकार की स्पष्ट नीति है इसके तहत पहले तो आतंकवादियों से कड़ाई से निपटा जाना चाहिए इसमें हमारे सुरक्षा बल पहले ही उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर चुके हैं हम जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को उसी प्रकार समाप्त कर, करने में सफल होंगे जैसा कि पिछले दशक में हमने पंजाब में किया था इस विषय में किसी को भी कोई शंका नहीं होनी चाहिए हमारी नीति का दूसरा उद्देश्य राज्य के तीनों क्षेत्रों के द्रुत आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करना है विशेषकर युवाओं के लिए रोजगार सृजित करना है तीसरी बात यह है कि हम राज्य के किसी भी ऐसे समुदाय के साथ बात करने के लिए तैयार हैं जो हिंसा का मार्ग छोड़ना चाहते हैं और जिनकी शिकायतें जायज़ हैं जम्मू कश्मीर की जनता निष्पक्ष चुनाव के जरिए इस वर्ष नई विधानसभा चुनेगी इसमें कोई संदेह नहीं है हमें इन तत्वों से सावधान रहना चाहिए जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते और जो लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तत्पर हैं मुझे विश्वास है कि आगामी चुनावों से शांति और सामान्य स्थिति बहाल होने में मदद मिलेगी और जम्मू कश्मीर से के समग्र विकास की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च पद प्राथमिकता देती है मंत्री समूह ने राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र की व्यापक समीक्षा की थी और उसकी सिफारिशों के आधार पर उच्च स्तर सुरक्षा प्रबंधन में हमारे दूरगामी सुधार किए जा रहे हैं इसके परिणामस्वरूप सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों के बीच गहन समन्वय 
और सैन्य और सिविल प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में एकीकरण भी स्थापित किया जा रहा है इस रक्षा संबंधी खरीदों में तत्परता लाने उन्हें सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं के और अधिक अनुरूप बनाने और खरीद कार्य में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए अलग से रक्षा खरीद बोर्ड गठित किया गया है मैं पिछले माह अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किए जाने पर अपने रक्षा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई देता हूँ हमारे द्वारा पहले परीक्षण की गई अन्य मिसाइलों के साथ इस मिसाइल के जुड़ जाने से हमको निशाना बनाकर की जाने वाली किसी भी दुस्साहसपूर्ण सैन्य कार्रवाई के खिलाफ भारत की प्रतिरक्षा क्षमता और मजबूत हो जाएगी आत्मनिर्भरता के निर्भरता के अपने अनवरत प्रयास में हमने अनेक प्रकार के रक्षा उपकरणों का निर्माण निर्माण निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया है ताकि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को निजी भारतीय कंपनियों द्वारा हाल के दशकों में विकसित प्रभावशाली क्षमताओं का लाभ मिल सके निजी कंपनियां अब रक्षा उद्योग लगाने और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के साथ सहयोग स्थापित करने के संबंध में लाइसेंस लेने के लिए आवेदन कर सकेंगी ऐसी कंपनियां इक्विटी के 26 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी ले सकती हैं इससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन निर्यात को नई शक्ति प्राप्त होगी आंतरिक सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का भिन्न अंग बन चुकी है संघ सरकार राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ सहयोग से देश भर में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक उपाय करती रही है आज आंतरिक सुरक्षा को आतंकवाद और संगठित अपराध से सबसे ज़्यादा खतरा है इनसे हमारी बाह सुरक्षा और हमारी राष्ट्रीय एकता को भी खतरा है क्योंकि इनके हमारे पड़ोसी देशों में भारत विरोधी ताकतों के नेटवर्क के सजग जग जाहिर संपर्क हैं इसलिए सरकार ने आतंकवादी अपराधों से शीघ्र और कारगर ढंग से निपटने के लिए संघीय कानून बनाना आवश्यक समझा इस काम में सरकार ने कुछ राज्यों में पहले से मौजूद या फिर कुछ अन्य राज्यों में विचाराधीन समान कानून भी देखे तदनुसार 24 अक्टूबर 2001 को आतंकवाद निवारण अध्यादेश 2001 हज़ार एक प्रख्यापित किया गया क्योंकि संसद इसके स्थान पर विधेयक प्रद नहीं कर सकी थी इसलिए इस अध्यादेश को पुनः प्रख्यापित करना पड़ा ऐसा करते समय सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दलों के सुझाव लिए और समुचित संशोधन किए सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना और अपने संविधान के पंथ निरपेक्ष सिद्धांतों का पालन करना हमारे राष्ट्र की विशेषताओं का मूल आधार है मैं काफ़ी संतोषप्रद रूप से ये कहना चाहता हूँ यदि पिछले कुछ वर्षों पर नजर डालें तो वर्ष दो में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएँ अपेक्षाकृत कम हुई हैं तथापि सरकार सांप्रदायिक अशांति भड़काने का प्रयास करने वालों पर लगातार कड़ी नजर रखेगी इस दिशा में सरकार ने कुछ कट्टरपंथी संगठनों पर उनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण प्रतिबंध लगा दिया है मैं लोगों से तथा सभी राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों से अपने अनेक धर्मों वाले समाज में शांति और सौहार्द को पुख्ता करने के लिए हर संभव कार्य करने और ऐसा करके राष्ट्रीय एकता के बंधनों को और अधिक मजबूत बनाने की अपील करता हूँ अयोध्या विवाद भी राष्ट्र के समक्ष मौजूद विवादास्पद मुद्दों में से एक है सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय अखंडता के लिए इसका सौहार्दपूर्ण और शीघ्र समाधान निकलना जरूरी है सरकार का ये दृढ़ मत है कि इस विवाद को या तो सभी संबंधित पक्षधरों के बीच परस्पर सहमति से या फिर न्यायपालिका के निर्णय से सुलझाया जा सकता है इस विवाद का समाधान करने में आसानी आसानी के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय में हाल ही में अयोध्या सेल बनाया बनाया गया है कानूनी रिसीवर होने के नाते भारत सरकार अयोध्या में इस विवाद स्थल पर यथास्थिति कायम रखने के लिए कर्तव्यबद्ध है वह यह भी सुनिश्चित करते करेगी कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति सुरक्षा और विकास पर हमारी सरकार का निरंतर ध्यान केंद्रित रहता है इस क्षेत्र में शांति समृद्धि और कल्याण के मार्ग में आतंकवाद और उग्रवाद मुख्य बाधाएँ रही हैं उग्रवादी गुटों में अनेक के पीछे पड़ोसी देशों में विद्यमान भारत विरोधी ताकतों का हाथ रहा है सरकार हिंसा का रास्ता अपनाने वालों से सख्ती से निपटेगी तथापि सरकार उन सभी से बातचीत करने के लिए तैयार है जो हिंसा का रास्ता छोड़ दें साथ ही सरकार इस बहुजातीय क्षेत्र में लोगों की समस्याओं और कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील रहते हुए कार्रवाई करेगी पहली बार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए विशेष मंत्रालय गठन किया गया है पूर्वोत्तर परिषद को सुदृढ़ किया गया है विकास संबंधी विभिन्न परियोजनाओं का धीमा क्रियान्वयन बहुत समय से पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं का कारण रहा है इन परियोजनाओं के लिए के लिए अलग से काफ़ी धन की व्यवस्था की गई है 
नए मंत्रालय के बनने से यह स्थिति सुधरने लगी है मैं इस क्षेत्र की सभी राज्य सरकारों से अनुरोध कर अनुरोध करता हूं कि इस प्रयास में पूरा सहयोग करें विभिन्न उग्रवादी गुटों के साथ वार्ता की संतोषजनक प्रगति होने से नागालैंड में शांति प्रक्रिया को बल मिला है पिछले व, एक वर्ष में खासकर अच्छी बात यह रही है कि नागालैंड के लोग शांति वार्ता और विकास के पक्ष में खुलकर सामने आए हैं मिजोरम पहले से ही शांति स्थापना का लाभ ले रहा है सरकार इन सभी पूर्वोत्तर राज्यों के प्रयासों में पूरी सहायता करेगी ताकि वे उसके उदाहरण का अनुकरण करें राष्ट्रीय सुरक्षा और चहुमुखी विकास के दोहरे उस देश प्राप्त करने के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था का होना अति आवश्यक है विश्व अर्थव्यवस्था में आई मंदी से भारत भी प्रभावित हुआ है वर्ष दो हज़ार में वृद्धि दर में कमी हुई है तथापि चालू वर्ष के पूर्वानुमानों से लगता है कि पाँच दशमलव चार प्रतिशत तक वृद्धि हो एवं एक बार फिर भारत विश्व के में तीव्रतम गति के अग्रसर पाँच वृहद अर्थव्यवस्थाओं के समूह में आ सका है बहरहाल वृद्धि की ये दर न तो पर्याप्त है और न ही संतोषजनक हमें तीव्र गति से अनेक सुधार करने की आवश्यकता है ताकि हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर आठ और इससे अधिक हो सके मात्र इससे ही अगले दस वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करने तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों लोगों की संख्या को घटाकर आदि करने के अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है इस कार्य की तात्कालिकता को महसूस करते हुए सरकार ने सुधार कार्य कार्य सूची तैयार करने और उसके कार्यान्वयन को सुनकर बनाने सुकर बनाने एवं मॉनिटर करने के उद्देश्य से आर्थिक सुधार संबंधी मंत्रिमंडल समिति का गठन किया है दसवीं पंचवर्षीय योजना इस वर्ष आरंभ हो चुक हो रही है इस योजना के दृष्टिकोण मात्र पत्र का उद्देश्य योजना अवधि 2002-2007 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि प्रति वर्ष आठ प्रतिशत की दर से बढ़ाना है इसमें मानव विकास के आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय आयाम शामिल करते हुए ऐसे विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने का भी प्रस्ताव है जिनकी मॉनिटरिंग की जा सकती है योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करना हमारी इस क्षमता पर निर्भर करता है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था में निवेश दर में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकें विद्यमान पूंजीगत परिसंपत्तियों की उत्पादकता बढ़ा सकें नए निवेश की क्षमता में सुधार करने के लिए दूसरे चरण के नीतिगत सुधार अपनाएं और सभी राज्यों में सुधारों को कारगर बनाने उन्हें गहन और व्यापक बनाने के लिए बढ़ावा दे सकें मैं किसानों को हार्दिक बधाई देने में आप सबके साथ हूँ उन्होंने फिर से भरपूर पैदावार की है खाद्यान्नों का उत्पादन वर्ष 2001-2002 में 210 मिलियन टन होने की संभावना है जो एक नया रिकॉर्ड होगा जबकि पिछले वर्ष यह एक मिलियन टन हुआ था वर्ष 2000-2001 के दौरान इक्यासी मिलियन टन दूध का उत्पादन करके भारत विश्व में डेयरी उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है हमने कृषि उत्पादन के बहुत से अन्य क्षेत्रों में भी प्रभावशाली प्रगति की है सरकार का प्रयास है कि भारतीय कृषि को नई चुनौतियों के लिए तैयार करे अतीत के बंधनों से मुक्ति दिलाए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा कृषि उत्पादों को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जाएगा ताकि किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके चीनी उद्योग से पूरी तरह नियंत्रण शीघ्र हटा लिया जाएगा इसे लाइसेंस मुक्त किए जाने से लाभ मिलने पह, मिलने पहले ही शुरू हो गए हैं पहली बार चीनी मिलों को एथेनॉल की आपूर्ति की अनुमति दी गई है ताकि इसे पेट्रोल व डीजल के साथ पाँच प्रतिशत मिलाया जा सके इससे न केवल हमारे तेल आयात में बचत होगी बल्कि हमारे चीनी मिलों की वाणिज्यिक व्यवहारता भी बढ़ेगी इन सब के अतिरिक्त गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को अधिक मूल्य भी मिलेगा सरकार सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कटिबद्ध है जिससे कि वे आर्थिक सुधारों के पूरे लाभ उठा सकें यही समय पर सही समय पर और पर्याप्त मात्रा में ऋण का दिया जाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ही कृषि के विकास के लिए यथा समय पर्याप्त जल उपलब्ध कराना चाहिए सरकार ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों को जो किसानों की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को उनके द्वारा द्वार पर उपलब्ध कराती है सुदृढ़ बनाने के उपाय करेगी ताकि कृषि क्षेत्र का विकास और किसानों का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके ये कृषि विकास बनाए रखने और किसानों को उनके कल्याण के लिए यह महत्वपूर्ण सुविधा सुलभ कराती है सबसे गरीब व्यक्तियों के लिए
खाद्य सुरक्षा कृषि नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता है तदनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के लिए लक्षांकित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों का आवंटन और बढ़ाकर जुलाई 2001 से 25 किलो प्रति परिवार कर दिया गया है इसके पहले यह अप्रैल 2000 से 10 किलो से बढ़ाकर 20 किलो प्रतिवार किया गया था गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का निर्म, केंद्रीय निर्गम मूल्य भी घटाकर आर्थिक लागत का लगभग सत्तर प्रतिशत कर दिया गया है इसके अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सूखा या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 11 राज्यों को जनवरी 2001 से 3 मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न निःशुल्क आवंटित किया गया है उत्पादन परिवहन और वितरण में अपव्यय और क्षति भारत में खाद्यान्न अर्थ अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या है अनुमान है कि कटाई के दौरान और उसके बाद कृषि वस्तुओं में प्रत्येक वर्ष सत्तर हजार करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होता है सरकार इन क्षतियों को रोकने के लिए व्यापक कार्य नीति बनाने पर विचार कर रही है भारत का पशुधन हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उपेक्षित क्षेत्रों में से एक है पिछले वर्ष सरकार ने पशुओं की सुरक्षा संरक्षण विकास कल्याण एवं लाने ले जाने संबंधी संगत कानून की समीक्षा करने और गौशालाओं गौसदनों और पिंजरा पोलों की उन्नत कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पशु आयोग का गठन किया है इस आयोग की सिफारिशों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा अप्रैल नवंबर 2001 में औद्योगिक वृद्धि दर 2.2 प्रतिशत रही जो वर्ष 2000 की इसी अवधि के में प्राप्त छः प्रतिशत की तुलना में कम है औद्योगिक वृद्धि में यह गिरावट कई कारणों से आई है जिनमें विश्व व्यापक मंदी व्यापक चक्र के उतार चढ़ाव व्यापार चक्र के उतार चढ़ाव कारपोरेट पूर्ण सूचना में अंतर्निहित समायोजन में देरी आदि और परिणाम स्वरूप उपभोक्ता और निवेश मांग दोनों में गिरावट शामिल है हमारी अर्थव्यवस्था के कतिपय क्षेत्रों में मंदी के बावजूद इसके आधार मजबूत बने हुए हैं मुद्रा स्फीति और कम हुई है जो पिछले दो दशकों में निम्नतम है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ा है पिछले वर्ष पेट्रोलियम उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद देश की भुगतान संतुलन स्थिति स्थिर है रही है भारत के निर्यात में सकारात्मक बढ़ोतरी जारी है निसंदेह पिछले वर्ष की वृद्धि दर विगत दशक में सबसे अधिक थी भारत ने पिछले वर्ष दोहा में हुए विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में अपने राष्ट्रीय हितों की सफलतापूर्वक रक्षा की हमने उरुग्वे और दौर के करारों के कारण उत्पन्न कार्यान्वयन संबंधी विभिन्न मुद्दों को उजागर करने में समान सोच वाले विकासशील देशों के साथ समन्वय किया हमने यह भी सुनिश्चित किया व्यापार वार्ता के अगले दौर में विकासशील देशों की मुख्य चिंताओं पर ध्यान दिया जाए आर्थिक परिवेश बेहतर बनाने एवं आधूर आधारभूत संरचना संबंधी बाधाएं दूर करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लागू किए गए विभिन्न नीतिगत सुधारों के परिणाम सामने आने लगे हैं यह स्थिति दूरसंचार सेवाओं के महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्पष्टता दृष्टिगोचर होती है माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि भारत में प्रति घंटे टेलीफोन की 1000 नई लाइनों की बढ़ोतरी हो रही हो, हो जाती है वर्ष उन्नीस में सेक्युलर फोन सेलुलर फोन के उपभोक्ताओं की संख्या मात्र वन मिलियन थी और अब पाँच मिलियन से भी अधिक हो गई है फिक्स लाइन कनेक्शन की संख्या बढ़कर 36 मिलियन से भी अधिक हो गई है जबकि वर्ष उन्नीस में यह 21 मिलियन थी अब पहले से बहुत ज़्यादा भारतवासी दूरसंचार सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं जिनमें ग्रामीण और सुदीर क्षेत्र के निवासी भी शामिल हैं परंतु पहले की तुलना में ये सेवाएं काफ़ी सस्ती हो गई हैं एस की दरें बासठ तक कम हो गई हैं आज किसान अपने ज़िले में बहुत से स्थानों पर लगभग स्थानीय काल की दरों पर ही फ़ोन पर बात कर सकता है इसी प्रकार की उपलब्धि जनसाधारण तक सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ पहुंचाने में भी दिखाई देती है इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या वर्ष उन्नीस में केवल ढाई लाख थी जो अब बढ़कर लगभग चार मिलियन हो गई है भारतीय भाषाओं में इंटरनेट का प्रयोग भी नियमित रूप से बढ़ रहा है जब माननीय सदस्य संसदीय कार्य में भाग लेने के लिए दिल्ली में हों तो वे उसी दिन अपने राज्य राज्यों से प्रकाशित होने वाले बहुत समाचार पत्र इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं इसलिए हम गर्व से ये दावा कर सकते हैं कि हमने वास्तव में डिजिटल डिवाइड को कुछ हद तक कम काम कम कर दिया है फिर भी 
अभी हमें काफी लंबी दूरी तय करनी है देश भर में तीव्र व्यापक और किफायती डिजिटल की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया नया संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय चला रहा है इन दोनों क्षेत्रों के कार्यों में के बीच सहज समानता को ध्यान में रखते हुए संचार मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दोनों को मिलाकर यह नया मंत्रालय बनाया गया है ताकि औद्योगिकी अभिसरण की आवश्यकता के अनुरूप कार्य किया जा सके विश्व अर्थव्यवस्था में गिरावट के बावजूद भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी निर्यात में अपना प्रमुख स्थान बनाए रखा है दस वर्ष पहले भारत का सॉफ्टवेयर निर्यात नाम मात्र का था जबकि अब हमारे साथ कुल निर्यात का चौदह प्रतिशत हो गया है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर और सेवा उद्योग का योगदान भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग एक दशमलव प्रतिशत हो हो गया है हमारा लक्ष्य वर्ष 2008 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के सॉफ्टवेयरों का निर्यात करना है और हम इस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं बायो प्रौद्योगिकी जैसे अन्य ज्ञान आधारित उद्योग भी तेजी से विकसित होने की स्थिति में आ रहे हैं और आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था में इनका योगदान बढ़ जाएगा भारत का मनोरंजन उद्योग ज्ञान अर्थव्यवस्था में एक अग्रणी क्षेत्र के रूप में उभरा है भविष्य में इस क्षेत्र में अत्यधिक संभावनाएं हैं पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय फिल्मों का निर्यात प्रतिवर्ष वस्तुता दुगना हुआ है सरकार भारतीय फिल्मों और संगीत की विश्व बाजार में पहुंच को बढ़ाने और उनके निर्यात में वृद्धि करने के लिए विभिन्न अनुकूल रूप से नीतिगत प्रयास कर रही है इससे इस क्षेत्र में भारतीय विषय वस्तु विशेषज्ञों और सर्विस प्रोवाइडरों की मांग विदेश में उसी तरह बढ़ जाएगी जिस तरह हमारे सूचना प्रौद्योगिकी प्रोफेशनलों की बढ़ी है टेलीविजन और एफएम रेडियो दोनों क्षेत्रों में हमारी उदारीकृत नीतियों से इन क्षेत्रों में निजी निवेश बढ़ा है तथा देखने सुनने के लिए उपभोक्ताओं को अधिक प्रोग्राम मिलने लगे हैं सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रसारण सेवाओं के विकास के लिए एक विशेष पैकेज अनुमोदित किया है सरकार ने विश्व स्तरीय राष्ट्रीय प्रेस सेंटर बनाने के लिए कार्यवाही शुरू की है श्रमजीवी पत्रकारों द्वारा उठाए जा रहे जोखमों जोखमों को देखते हुए उनके कल्याण के लिए एक स्कीम अधिसूचित की गई है जहां सरकार की एक प्राथमिकता विश्वव्यापी डिजिटल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है वहीं उसकी दूसरी प्राथमिकता पूरे देश में फिजिकल कनेक्टिविटी को तीव्र गति का सार्थक रूप से उन्नत बनाना है इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने दो विशिष्ट परियोजनाएं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना शुरू की है ये दोनों ही स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक की सबसे महत्वाकांक्षी आधारभूत परियोजनाओं में से हैं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की तीव्र प्रगति को देखते हुए सरकार सड़क विकास कार्य को बड़े पैमाने पर बढ़ा रही है राष्ट्रीय राजमार्गों को तेरह किलोमीटर तक चार व छः लेन का बनाया जा रहा है इसमें से 1,800 किलोमीटर मार्ग को चौड़ा किया जा चुका है चार महानगरों को जोड़ने वाले वाली स्वर्णिम चौमार्गी नामक इस परियोजना के पहले चरण का कार्य अपनी नियत समयावधि से एक वर्ष पहले ही पूरा हो जाने की ओर अग्रसर है आशा है कि यह वर्ष 2003 तक पूरा हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अगले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष दस करोड़ रुपये व्यय करेगा अकेले इस प्रथम चरण से ही 10 उन्नीस करोड़ श्रम दिवसों का प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा इसके अतिरिक्त इससे 10 मिलियन टन सीमेंट 1 मिलियन टन स्टील और बड़ी मात्रा में सड़क संबंधी स्वदेश निर्मित उपस्कारों की मांग बढ़ेगी साथ ही केंद्र सरकार राज्यों को उनके राजमार्गों और प्रमुखता जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए लगभग एक करोड़ रुपये प्रतिवर्ष दे रही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन सही दिशा में प्रारंभ हुआ है इसके प्रथम चरण में 1000 से अधिक आबादी वाले सड़कों से न जुड़े गांवों के लिए बारह मास सड़कों का निर्माण कार्य वर्ष 2007 तक पूरा हो जाएगा केंद्र द्वारा पूर्णता वित्त पोषित इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 7000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पहले ही मंजूर कर दिए गए हैं सरकार इस स्कीम के तहत आवंटन और गैर बजटी स्रोतों स्रोतों से और बढ़ाना चाहती है रेलवे की विद्यमान परिसंपत्तियों के स्थान पर दूसरी परिसंपत्तियों की व्यवस्था विशेषकर सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों में करने के लिए सतारह हजार करोड़ रुपए की व्यापक गत होने 
वाली एक विशेष रेलवे सुरक्षा नीति बनाई गई है इस वर्ष के साथ ही समाप्त हो रही नौवीं योजना में भारतीय रेलवे 2300 किलोमीटर मार्ग के विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा कर लेगी इसके साथ भारतीय रेलवे नेटवर्क के पच्चीस प्रतिशत हिस्से का विद्युतीकरण हो जाएगा इससे लगभग तिरसठ प्रतिशत माल की धुलाई की जा सकेगी और उनचास प्रतिशत यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकेगा एक नया पोत परिवहन मंत्रालय बनाया गया है जो इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर और अधिक ध्यान केंद्रित कर करेगा यह हमारे प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता और कार्यदक्षता को समुचित रूप से बढ़ाने में सफल हुआ है पहली बार जहाज़ों को घाट घाट के लिए इंतजार नहीं करना होता सरकार भारत की नौवाहन कंपनियों के विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा प्रति बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शीघ्र ही नए नीतिगत उपायों की घोषणा करेगी एक अंतरदेशीय जल परिवहन विकास परिषद की स्थापना की गई है पिछले वर्ष पारित संगत अधिनियम में संशोधन किए जाने के परिणाम स्वरूप भारत के अंतरदेशीय जल मार्ग प्रधिकरण में संगठनात्मक संगठनात्मक परिवर्तन लाने में सहायता मिली है और इससे प्राधिकरण को यह अधिकार प्राप्त हुआ है कि वे बाड या डिवेंचर जारी करके बाजार से निधियाँ जुटाएं इन उपायों से हमारे देश को बड़े पैमाने पर परिवहन की के किफ़ायती और कम प्रदूषित साधन का भरपूर उपयोग करने में सहायता मिलेगी भारतीय विद्युत क्षेत्र आज विकट स्थिति में है देश में विद्युत की सर्वाधिक मांग के समय विद्युत आपूर्ति में तेरह प्रतिशत की कमी एवं ऊर्जा में सात प्रतिशत की कमी लगातार बनी हुई है इसके साथ साथ आपूर्ति की घटिया क्वालिटी निम्न वोल्टेज व डिग्री में अस्थिरता की समस्याएं भी हैं विद्युत क्षेत्र में इस चिंताजनक स्थिति का मुख्य कारण राज्य विद्युत बोर्डों और जनोपयोगी संस्थानों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति है वर्ष दो हज़ार उन्नीस में राज्य विद्युत बोर्डों को चार करोड़ रुपये की हानि हुई थी और दो हज़ार में, में बढ़कर बीस बीस हज़ार पाँच सौ अट्ठाईस करोड़ रुपए हो गई राज्य विद्युत बोर्डों की यह खराब वित्तीय स्थिति बहुत से कारणों से है जिनमें बिजली की बड़े पैमाने पर चोरी और घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को समर्थ से बाहर दी जाने वाली क्रास सब्सिडी भी शामिल है बिजली क्षेत्र में सुधारों को और अधिक गति गति प्रदान करने के लिए सरकार ने एक नए विद्युत विधेयक का मसौदा तैयार किया है इसे पिछले वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जा गया है इस विधेयक से सभी राज्यों के लिए सुधारों को करना अनिवार्य हो गया हो जाएगा और राज्यों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपने अपने राज्य विद्युत विनिमय विनियम आयोग का गठन करें साथ ही यह विधेयक 40 ल, लचीला भी है और इसके अंतर्गत संबंधित राज्य को अपने यहाँ की वस्तु स्थितियों के आधार पर सुधारों का मॉडल अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है इस वर्ष अप्रैल से निर्देशित कीमत निर्धारण तंत्र को समाप्त कर देने के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे एक प्रतिस्पर्धी बाजार उभरेगा जिस पर न्यून नियंत्रण ही होगा ऐसा होने से पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोक्ता और पेट्रोलियम उद्योग दोनों ही लाभान्वित होंगे आयल पूल अकाउंट मैकेनिज्म की बजाय सरकार को राजकोषीय बजट के मार्फत सब्सिडी देने की व्यवस्था अधिक पारदर्शी होगी हाल ही में पहली बार हाइड्रोकार्बन के अपरम्परिक स्रोतों के दोहन के लिए कोल बेड मीथेन के साथ प्रखंडों का आवंटन किया गया है संविधान संविधाओं पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाने की आशा है मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि एक दशमलव एक करोड़ से भी अधिक एल कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची वर्ष 2000 में पूरी तरह समाप्त हो गई है ग्रामीण जनता को एल की और अधिक सुविधा मैार कराने के लिए केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक हज़ार वितरण एजेंसियों की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है भारतीय अर्थव्यवस्था के में वस्त्र उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है वर्ष 2005 तक मल्टी फाइबर करार के चरणबद्ध रूप से समाप्त होने से जो चुनौतियां आएंगी उनका सामना करने के लिए खुद को तैयार करने में वस्त्र उद्योग को नई वस्त्र नीति से सहायता मिली है प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि से तीव्र आधुनिकरण में मदद मिल रही है यह एक ये अन्य वस्त्र उत्पादक देशों के साथ विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण है नई पर्यटन नीति के अंतरिम को अंतरिम रूप दिया जा रहा है इस पर राज्य सरकारों होटल उद्योग पर्यटन और ट्रैवल ऑपरेटरों तथा तो अन्य संबंधित संगठनों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया गया है इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समन्वित पर्यटन सर्किटों को विकसित करना और भारत के अद्वितीय आकर्षणों का अधिकाधिक लाभ उठाना है 
आधारभूत संरचना एवं पर्यटन सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करके और सांस्कृतिक विरासत के स्थलों का विकास तथा पर्यावरणीय संरक्षण करके इस दूरदर्शी नीति को अपनाने से भारतीय पर्यटन उद्योग आर्थिक विकास रोजगार सृजन और विदेशी मुद्रा का अर्जन का प्रमुख स्रोत बन जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है तथापि भारत और पूरे विश्व के आर्थिक माहौल में आए महत्वपूर्ण बदलाव से यह जरूरी हो गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों प्रतिस्पर्धात्मक बने अपने अनुभव विशेष रूप से पिछले दशक के अनुभवों से सीख लेते हुए यह स्पष्ट हो गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है इसलिए ऐसा करना अनिवार्य हो गया है अधिकांश उपक्रम लंबे समय से घाटे में चल रहे हैं इसे अब और सहन नहीं किया जा सकता लोगों ने विनिवेश नीति और उसकी अपारदर्शी प्रक्रियाओं को व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया है जिसमें कम शेयरों वाली कंपनियों का विनिवेश करने की बजाय स्ट्रेटेजिक बिक्री को महत्व दिया गया है इसके उत्कृष्ट परिणाम सामने आ रहे हैं सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के श्रमिकों के लिए बने सुरक्षा तंत्र में सुधार करने के लिए दो प्रमुख कदम उठाए हैं इनमें से पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के जिन उपक्रमों में उन्नीस या उन्नीस में में वेतन संशोधन नहीं हुआ है उनमें स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम के अंतर्गत मिलने वाले लाभों में बढ़ोतरी होगी तथा दूसरे कदम से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम के तहत सेवा निवृत्त होने वाले श्रमिकों के लिए स्वरोजगार के प्रशिक्षण अवसरों में वृद्धि होगी अपने संसाधनों का उत्पादनकारी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह वांछनीय नहीं है कि ये लाभकारी अनुत्पाद इकाइयों में बेकार पड़े रहें इन इकाइयों इनके मार्गों कामगारों और लेनदारों तथा तो समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के लिए यह बेहतर होगा कि अनुत्पादक इकाइयों का तत्काल अधिग्रहण कर लेने की कोई व्यवस्था हो ताकि पूंजी का लाभकारी ढंग से इस्तेमाल किया जा सके तदनुसार दिवारा विषयक कानून को तत्काल लाने की आवश्यकता है जिससे कि कामगारों को दे राशियों का शीघ्र भुगतान हो सकेगा और लाभकारी फर्में बंद हो सकेंगी परिणाम संबंधी परिमाण संबंधी पाबंदियों के हटने से लघु क्षेत्र के समक्ष विभिन्न चुनौतियां अब अवसर आ गए हैं तथा विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा उनके समक्ष है इस बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना करने के लिए इस क्षेत्र को अपनी क्षमता बढ़ानी होगी ताकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी मूल्य पर विश्व मानकों के अनुरूप उत्पाद उत्पाद तैयार हो सके इस क्षेत्र की सहायता के लिए सरकार पहले ही कई योजनाएँ कार्यान्वित कर रही है यदि आवश्यक हुआ तो और योजनाएँ भी बनाएगी हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए चुनाव संबंधी सुधार काफ़ी समय से लंबित है इस प्रयास के एक भाग के तहत राजनीतिक दलों के खातों में अधिक पारदर्शिता लाने और चेक से भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित देने के संबंध में नीति बनाई गई है सरकार ने निर्णय लिया है कि खुले मतदान द्वारा राज्यसभा का चुनाव किया जाए और किसी राज्य विशेष से राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य का निवासी होने की शर्त हटा दी जाए फास्ट ट्रैक कोर्ट दो वर्ष अपना अथवा उससे अधिक समय से लंबित सत्र मामलों तथा जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों के मामलों में देख देख रहे हैं इस समय कारगारों में कारागारों में लगभग दो लाख विचाराधीन कैदी हैं तथा राज्य सरकारें उनकी देख रेख पर लगभग दो चार सौ करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च करती है इस समय लोक अदालतों दोनों पक्षों में के बीच सुलह समझौते के आधार पर ही विवादों का निपटारा कर कर सकती हैं यदि तो दोनों पक्षों के बीच कोई सुलह समझौता नहीं हो जा हो पाता तो मामला या तो न्यायालय को लौटा दिया जाता है अथवा तो पक्षों को किसी भी अन्य न्यायालय में जाने की सलाह दी जाती है इस कमी को दूर करने के लिए इस अधिनियम में संशोधन करके स्थायी लोक अदालतें स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ये अदालतें कुछ जनोपयोगी सेवाओं के मामलों का समाधान करने उनका उनका हाल ढूंढने के लिए मुकदमे से पूर्व अनिवार्य तंत्र के रूप में कार्य करेंगे मानवीय सदस्यगण पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करके लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करने का पहला दशक इस वर्ष पूरा हुआ है दस वर्ष पहले इस सम्मानीय संसद ने संविधान के ऐतिहासिक तिहत्तरवें और चौहत्तरवें संशोधन पारित किए थे देश के कई हिस्सों में लोकतंत्र की इन आधारभूत संस्थाओं की कार्य प्रणाली में सुधार हुआ है महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें महिला प्रतिनिधियों और हमारे समाज के अन्य विभिन्न विपन्न वर्ग के प्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ी है 
सकारात्मक कार्यवाही के कारण ऐसा संभव हुआ है परंतु हमें ईमानदारी के साथ यह स्वीकार करना चाहिए कि अभी तक यह क्रांतिकारी पहल की भावना वास्तव में पंचायती राज संस्थाओं को यथेष्ट प्रशासनिक प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों को के हस्तांतरण के रूप में पूरी तरह से परिणत नहीं हो पाई है मैं चाहूँगा कि राज्य सरकारें स्वयं संविधान के उद्देश्य तथा मूल वस्तु स्थिति के बीच विद्यमान अंतर की आलोचनात्मक समीक्षा करें केंद्र सरकार ने अपनी ओर से यह निर्णय लिया है कि तीन वर्ष के भीतर तीनों स्तरों पर पंचायत के तमाम निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाए वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या एक मिलियन है नब्बे के बाद के वर्षों के दौरान जन्म और मृत्यु दरों में पूर्वानुमान एवं नवी योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों से अपेक्षाकृत कम गिरावट आई है वर्ष उन्नीस से उन्नीस के दशक में यह वृद्धि तेईस दशमलव नौ प्रतिशत थी जो उन्नीस से 2001 के दशक में घटकर 21.3 दशमलव तीन प्रतिशत रह गई है यह आज़ादी के बाद की सबसे ज़्यादा गिरावट है अगले 15 वर्षों के दौरान जनसंख्या में होने वाली वृद्धि में से आधी से अधिक वृद्धि उन आठ राज्यों में होगी जो क्रिटिकल सामाजिक जनसांख्यिकी सूचकों की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं सरकार ने विशिष्ट रूप से इन राज्यों की आवश्यकताओं और समस्याओं पर विचार करने के लिए एक अधिकार प्राप्त कार्य दल का गठन किया है पिछले वर्ष भारत ने सबको प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया 600 से 14, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ऐतिहासिक संविधान तिरानवे संशोधन विधेयक दो हज़ार करने के लिए मैं आप सभी की सराहना करता हूँ प्रत्येक तो भारतीय बच्चे का यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि उसे केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि उत्तम शिक्षा भी मिले तदनुसार समूचे शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता संस्कृति का परिवेश बनाने और उस पर जोर देने के लिए हमने 2002 को उत्कृष्ट शिक्षा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है जनगणना दो ने देश के अनेक भागों में कन्या भ्रूण हत्या शिशु हत्या और नवजात शिशु मृत्यु की घटनाओं को उजागर किया है ये सभी घटनाएं बालिकाओं के प्रतिकूल हैं सामाजिक जागरूकता द्वारा और कानून का कड़ाई से पालन करने के दोनों करके दोनों प्रकार के से इस स्थिति पर काबू पाने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया गया है यह सुनिश्चित करने के लिए कि सारे देश में लिंग निर्धारण परीक्षणों का पर पूर्ण रूप से रोक लग सके प्रसव पूर्व निदान अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है कुछ एक व छोटे छोटे क्षेत्रों को छोड़कर भारत पोलियो रोग से मुक्त हो चुका है आशा है कि इस वर्ष के अंत तक इन क्षेत्रों से पोलियो का अनुमूलन हो जाएगा पोलियो के विरुद्ध अभिधान अभियान की सफलता से सीख लेकर सरकार ने तपेदिक और एच आई एड्स जैसी अन्य भयानक बीमारियों के विरुद्ध जन अभियानों को तेज कर दिया है तंबाकू विरोधी अभियान को और बल दिया जाएगा समुचित स्वच्छता न होने से हमारे अधिकांश लोगों के स्वास्थ्य और रहन सहन पर प्रभाव पड़ता है इसके कारण हमारे शहरों और गांवों के बहुत से भाग गंदे और बंदे भी दिखाई पड़ते हैं गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों की आवास समस्याओं में सुधार लाने के लिए पिछले वर्ष वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना बना आरम्भ की गई इस नई योजना से के स अंग के रूप में अधिक संख्या में सामुदायिक शौचालय परिसर बनाने के लिए सरकार शीघ्र ही निर्मल भारत अभियान नामक एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम प्रारंभ करेगी इनका रख रखाव स्वयं गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के सामुदायिक संगठनों द्वारा किया जाएगा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारतीय वन्य जीव बोर्ड ने हाल में एक ऐतिहासिक वन्य जीव कार्य योजना अपनाई है वन्य जीव संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित किया जाएगा शीघ्र ही एक वन आयोग की स्थापना की जाएगी राज्य सरकारों को पार्कों चिड़ियाघरों की बेहतर देख रेख तथा अवैध रूप से वन्य जीवों का शिकार और उत्पादों के व्यापार को रोकने के लिए अपने स्टाफ को दक्ष और अन्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने में सहयोग दिया जाएगा कृषि कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार ने कृषि श्रमिक साम, सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है देश के पचास चुनिंदा जिलों में जीवन बीमा निगम द्वारा चलाई जा रही इस योजना में तीन वर्ष की अवधि के दौरान एक मिलियन कृषि काम कामगारों को शामिल किया जाने का विचार है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गति बढ़ा दी है स्वावलंबी समूहों के को धन उपलब्ध कराने के लिए माइक्रो वित्त पोषण 
कार्यक्रम को ज्यादा ऋण उपलब्ध कराया गया है सफाई कर्मियों व उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय स्कीम के तहत कई राज, राज्यों में सैनिटरी मार्च ने कार्य करना शुरू कर दिया है जनजातीय मंत्रालय ने देश के सभी एक लाख चौदह हजार जनजातीय ग्रामों को शामिल करने के लिए खाद्यान्न भंडार स्कीम का विस्तार करके एवं उसमें संशोधन करने का निर्णय लिया है सरकार भंडारण एवं अन्य लागतों के साथ प्रति परिवार दो क्विंटल खाद्यान्नों की दर से एक एक मुश्त अनुदान उपलब्ध कराएगी पिछले वर्ष अप्रैल में श्रीहरिकोटा से जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल जी की सफल विकास उड़ान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता है भारत इस प्रकार की क्षमता प्राप्त करने वाला विश्व में छठा राष्ट्र है दो या तीन परीक्षण उड़ानों के बाद जी जी एस एल वी कार्य करना प्रारंभ कर देगा विगत माह इनसेट तीन सी के सफल प्रक्षेपण के साथ ही दूर सं, दूर संचार दूरदर्शन प्रसारण और मौसम विज्ञान की इनसेट प्रणाली को और बल मिला है भारत की विदेश नीति सुरक्षा एवं विकास के दोनों ही क्षेत्रों में हमारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों के लिए एक विश्वसनीय संरक्षक प्रभावी प्रवर्तक की भूमिका निभाती रही है पिछले वर्ष 11 सितंबर और 13 दिसंबर की घटनाओं के पश्चात विश्व के समक्ष भारत का दृष्टिकोण रखने में हमारे विदेश नीति प्रतिष्ठानों को बहुत बड़े उत्तरदायित्व का निर्वाह करना पड़ा इसके अतिरिक्त विश्व के महत्वपूर्ण नेताओं की भारत यात्राओं के दौरान सरकार को क्षेत्रीय एवं विश्वव्यापी मुद्दों पर अपने पक्ष को प्रस्तुत करने के अवसर मिले सीमावर्ती अफगानिस्तान हमारा सम्मानित मित्र है जिसके साथ हमारे प्राचीन काल से सांस्कृतिक आर्थिक आध्यात्मिक संबंध रहे हैं तालिबान द्वारा बामियान बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट कर दिए जाने पर पूरे सभ्य जगत के साथ हमें भी असीम व्यथा है हुई भारत को इस बात का हर्ष है कि अफगानिस्तान कट्टर एवं दमनकारी शासन की चंगुल से मुक्त हो गया है जिसने जिसने उसकी भूमि को पूरे पूरे विश्व में फैले जहादी आतंकवाद की जननी बना दिया था 22 दिसंबर 2001 को काबुल में अफगान अंतरिम सरकार की स्थापना अफगानिस्तान के साथ साथ के क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था युद्ध की त्रासदी से प्रभावित इस राष्ट्र के सामने मौजूद मानवीय एवं पुनर्निर्माण की आवश्यकताओं को पूरा कर पाना कितना कठिन कार्य है ये हम भली बात समझते हैं और हम उनको पूरा करने के लिए अफगानी बंधुओं की सहायता हेतु कृत संकल्प हैं हमें शीघ्र ही अफगान आंतरिक प्रशासन के अध्यक्ष हमीद करजई का भारत में स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त होगा भारत और नेपाल के संबंध पहले के समान घनिष्ठ एवं मित्रवत हैं हाल में ही के महीनों में नेपाल को अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ा है पहले शाही परिवार में हुई दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी और फिर माओवादी विद्रोहियों द्वारा जारी निशंस हत्याएँ सामान्य स्थिति बहाल करने और शांति व स्थिरता बनाए रखने के लिए नेपाल की सरकार एवं जनता के प्रयासों के लिए हमने सहानुभूति व सहयोग का हाथ बढ़ाया है भूटान के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण परस्पर विश्वास हित कर सहयोग के घनिष्ठ संबंध निरंतर बने हुए हैं भारत बांग्लादेश के साथ सभी क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण संबंध मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहा है इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु दोनों देशों के बीच आवागमन और सुगम बनाने और लोगों के मध्य आपसी संपर्क बढ़ाने के लिए एक नई वीजा प्रणाली शुरू की जा रही है बांग्लादेश के साथ विविध प्रकार के अनेक क्षेत्रों में परस्पर आर्थिक संपर्क बढ़े हैं इसमें इनमें सेवाएं, आधारित संरचना के विकास के लिए संयुक्त प्रयास परिवहन सेवाएं और नदी जल बंटवारा शामिल हैं जाति हिंसा को समाप्त करने और स्थायी शांति के लिए श्रीलंका में किए गए हाल के प्रयासों में से हम संतुष्ट हैं श्रीलंका की संप्रभुता एवं प्रादेशिक अखंडता के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और इस आधार पर शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए की जाने वाली उपायों का समर्थन करते हैं यह संतोष का विषय है कि साथ प्रक्रिया को पुनः आरंभ किया गया है जिसे अगस्त 2001 में कोलंबो में हुई विदेश सचिवों की बैठक तथा जनवरी की शुरुआत में काठमांडू में हुए राजाध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के ग्यारहवें शिखर सम्मेलन से बल मिला है क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को गहन व व्यापक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं भारत दक्षिण एशियाई मुक्त परिवार व्यापार क्षेत्र के लक्ष्य के संबंध में उत्तरोत्तर टैरिफ उदाहीकरण के लिए प्रतिबद्ध है भारत म्यांमार के साथ सृजनात्मक और सकारात्मक संबंधों की नीति का अनुसरण कर, करता आ रहा है मांडले में हमारा वाणिज्य दूतावास और कोलकाता में म्यांमार का वाणिज्य दूतावास शीघ्र ही पुनः खोल दिए जाएंगे भारत और रूस के बीच चिरकालिक मित्रता एवं सामरिक साझेदारी 
पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर नियमित राजनीतिक विचार विमर्श से और भी सुदृढ़ हुई है आर्थिक सहयोग और विविध प्रतिरक्षा सहयोग द्वारा इन्हें और प्रगाढ़ बनाया जा रहा है पिछले वर्ष नवंबर में प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के समय कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए चीन के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध विविध क्षेत्रों में निरंतर बढ़ रहे हैं चीन के प्रधानमंत्री श्री जू रोंग जी की हाल ही की यात्रा इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाती है आपसी विश्वास और समझ बनाने के प्रयास जारी हैं जापान के साथ हमारी ग्लोबल सहभागिता सहभागिता हमारे राष्ट्रीय सहयोग व स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस दो मुख्य स्तंभों के आधार पर सुदृढ़ हो रही है दिसंबर 2001 में प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान जारी किया गया संयुक्त घोषणा पत्र महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों तथा तो सार्वभौमिक चुनौतियों से संबंध दोनों देशों के एक समान परिपेक्ष के को निर्दिष्ट करता है हाल के वर्षों में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों तथा तो आसियान के साथ हमारे संबंध बढ़ रहे हैं इनसे आपसी सहभागिता की संभावनाओं में और इजाफा हुआ है इस वर्ष के अंत में कंबोडिया में होने वाला प्रथम भारत आसियान सम्मेलन इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण घटना होगी भारत मध्य पूर्व में लगातार बड़ी बढ़ती हिंसा से चिंतित है इससे शांति प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इस धारणा को भी और बल मिला है कि अपनी अपनी स्वच्छता स्वच्छ तथा मान्य सीमाओं के अंदर इसराइल के निकट वायबल फिलिस्तीनी राज्य के बिना स्थायी शांति कायम नहीं हो सकती हम फिलिस्तीनी बंधुओं को सभी संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं यूरोप के साथ राजनीतिक वार्ता जर्मन चांसलर श्रोडर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तथा नौवे नॉर्वे के प्रधानमंत्री जेंस टोल्टेनबर्ग की भारत यात्राओं के दौरान सर्वोच्च स्तर पर आगे बढ़ी है दिसंबर 2001 में नई दिल्ली में संपन्न हुआ भारत यूरोपियन शिखर सम्मेलन हमारे साथ यूरोपियन यूनियन के संबंधों में एक और उपलब्धि रहा शिखर स्तर पर पारस्परिक संपर्क को संस्थागत रूप देने देते समय भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच समान हितों को स्वीकार किया गया है ताकि 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना किया जा सके हम पूर्वी तथा मध्य यूरोप के देशों के साथ मित्रता व सहयोग के अपने संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वचनबद्ध हैं अमेरिका के साथ हमारे संबंध निरंतर मजबूत हो, हो रहे हैं हाल ही में प्रधानमंत्री तथा उनके बाद मंत्रिमंडल के अन्य वरिष्ठ मंत्रियों ने वहाँ की सफल यात्राएँ की सरकार लाभ प्रतिपक्षी संबंध कायम करने तथा एशिया और अन्य क्षेत्रों में कई समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अमेरिका के साथ व्यापक रिश्ते बनाने की नीति को जारी रखेगा 11 सितंबर व 13 दिसंबर के उग्रवादी हमलों के बाद लोकतंत्र स्वतंत्रता व बहुलवाद के अपने समान मूल्यों की आतंकवादी ताकतों से सुरक्षा के प्रयास में दोनों देश और निकट आ गए हैं हम सुरक्षा संबंधी मामलों पर पारस्परिक संबंध और अधिक सुदृढ़ करने तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति व स्थायित्व बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य करते रहे हैं अफ्रीका का हमारे राजनयिक संबंधों में विशेष स्थान है इस महत्वपूर्ण महाद्वीप के साथ हमारे संबंधों की राजनीतिक बुनियाद बहुत मजबूत है जो उपनिवेशवाद को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनों को हमारे सैद्धांतिक सहयोग और रंग भेद के प्रति हमारे कड़े विरोध पर आधारित है नए एवं उभरते हुए अवसरों को ध्यान में रखते हुए इस ऐतिहासिक संबंध में और अधिक आर्थिक पहलुओं को शामिल कर लेना ही आज के समय की चुनौती है अफ्रीका के साथ हमारे संबंधों की मुख्य विशेषता सतत उच्च स्तरीय द्विपक्षीय संपर्क है मैं पिछले वर्ष मार्च में मुख्य अतिथि के रूप में मॉरिशियस के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर वहां गया था अन्य द्विपक्षीय संपर्कों को अंजाम दिया जा चुका है और कुछ अन्य की योजना है मध्य और दक्षिण अमरीका देशों के साथ हमारे राजनीतिक व आर्थिक संबंध लगातार बढ़ रहे हैं भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के विषय में सितंबर 2000 में गठित उच्च स्तरीय समिति ने 8 जनवरी 2002 को प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी सरकार ने समिति की इस सिफारिश को मान लिया है कि हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाए वर्ष दो में इसी दिन महात्मा गांधी लगभग दो दशकों का दशकों का दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीय के रूप में रहने के बाद भारत लौटे थे अगले वर्ष से प्रवासी भारतीय दिवस पर प्रमुख अनिवासी भारतीयों तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों को 10 प्रवासी भारतीय सम्मान दिए जाएंगे सरकार चाहती है कि भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए भी पीआईओ कार्ड योजना पुनः तैयार की जाए तथा कार्ड का शुल्क कम कर दिया जाए माननीय सदस्यगण आज बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है 
इस सत्र में रेलवे तथा आम बजट के से संबंधित वित्तीय एजेंडा के साथ साथ बड़ी मात्रा में विधायी कार्य भी पूरा किया जाना है इस समय लोकसभा में 36 और राज्यसभा में 40 विधेयक लंबित हैं चार अध्यादेशों के स्थान पर विधेयक लाए जाने हैं हम जानते हैं कि संसद के कामकाज और विशेष तौर पर बजट सत्र के दौरान किए जाने वाले काम को हमारी जनता जितनी जिनकी आशाओं और आकांक्षाओं का आप प्रतिनिधित्व करते हैं उत्सुकता से देख देखेगी ये विशेष तौर पर यह देखना चाहेगी कि भारतीय संसद के अमूल्य समय का सदुपयोग सभी नियत कार्यों को संपन्न करने में लगे मैं आपके प्रयासों की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं जय हिंद sitting together here in the central hall of parliament and with this the budget session of parliament 2002 has been formally inaugurated the president's address which outlines the government's programs and policies was wide ranging touching upon the political situation the economic situation of the country foreign policy and the measures that are proposed to be taken in various fields by the government over the course of the next few months the budget session now commences tomorrow is the presentation of the railway budget by the railway minister and then on the 28th the last day of this month will be the presentation of the general budget by finance minister yashwant sinha and as the president is formally escorted out of the central hall of parliament by vice president krishan kant by prime minister atul bihari vajpay by the speaker of the lok sabha gmc baliogi and by other dignitaries we take leave of you from the precincts of parliament house this is sunita tandon along with my colleague anisha dubey and all other colleagues in the doordarshan team wishing you goodbye <laughs>